এই গাইজ হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ কেমন আছি তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজকে আমি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের এলিজাবেথের এজটা আলোচনা করতে যাচ্ছি এই এজটা এর হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে যুগটা রয়েছে এলিজাবেথের যুগ অর্থাৎ মহারানী এলিজাবেথের যুগে যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ এর আগের যুগটাও নিশ্চিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রেনেসা যুগ অর্থাৎ নবজাগরণের যুগটা কিন্তু এলিজাবেথের এজ অনেক প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলো প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ নয় তবে বেশ কিছু প্রশ্ন ইংলিশ অনার্সের দৃষ্টিকোণ থেকে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ যদি তুমি এম এর প্রস্তুতি নিচ্ছ বা নেট সিলেটের প্রস্তুতি নিচ্ছ সেক্ষেত্রে আবার প্রত্যেকটা প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু ইংলিশ অনার্সের পরীক্ষার জন্য কিছু কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি কয়েকটা প্রশ্ন আলোচনা করতে যাচ্ছি তোমরা দেখে নাও সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারছো কি না যদি পেরে যাও তাহলে ভালো কথা যদি না জানো জানা হয়ে যাবে লেটসকে স্টার্ট চলো শুরু করা যাক আচ্ছা প্রশ্ন হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কটা সনেট লিখেছিলেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার একশো চুয়ান্নটা সনেট লিখেছে ওয়ান ফিফটি ফোর সনেটস ঠিক আছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যে সনেটগুলো লিখেছিলেন সেগুলো কে প্রিন্ট করেছিল নামটা খেয়াল রাখবে থমাস থট থমাস থট আচ্ছা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কার কার জন্য সনেট লিখেছিলেন তিনজন মানুষের জন্য লিখেছিলেন আমরা সবাই জানি ব্ল্যাক লেডি রানি এলিজাবেথ এবং কি মিস্টার ডাব্লিউ এইচ এখন প্রশ্নটা সেটা নয় প্রশ্নটা হচ্ছে মিস্টার ডাব্লিউ এইচ কে এখানে উত্তর হচ্ছে উইলিয়াম হার্বার্ট সম্ভবত সম্ভবত কথাটা অবশ্যই লিখবে আর্ল অফ পেমব্রোক তার কারণ এখনও এ নিয়ে বহু তর্ক বিতর্ক চলছে তবে অনেকে মনে করেন আর্ল অফ সাদামটন যিনি ছিলেন সাদামটনের যিনি জমিদার আর্ল মানে জমিদার বেসিক্যালি সাদামটনের যিনি জমিদার ছিলেন তিনিও হতে পারেন মিস্টার ডাব্লিউ এইচ ঠিক আছে আবার পরের প্রশ্ন হতে পারে হুইজ দ্য ডার্ক লেডি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যে একশো চুয়ান্নটা সনেট লিখেছিলেন কিছু সনেট তার ডার্ক লেডির জন্য লেখা হয়েছে যেমন ওয়ান থার্টি সনেট ওয়ান থার্টি ডার্ক লেডির জন্য লেখা হয়েছিল সেই ডার্ক লেডিটার নাম কি সেই ডার্ক লেডিটার নাম হলো মেরি ফিটন ঠিক আছে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আচ্ছা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যে চারটা মহান ট্র্যাজিডি অর্থাৎ বিয়োগান্ত নাটক লিখেছিলেন সেই নাটকগুলো কি কি খেয়াল রাখবে প্রথমটা হচ্ছে ম্যাকবেদ দ্বিতীয়টা হচ্ছে কিং লিয়ার তিন নম্বর হচ্ছে হ্যামলেট চার নাম হচ্ছে ওথেলো এই চারটাই হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাটক যেটা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এই বিয়োগান্ত নাটকগুলো লিখে নিয়ে অমর হয়ে গেছিলেন ঠিক আছে এছাড়াও কিছু আর্লি কমেডি রয়েছে যেগুলো আজও আমরা পড়ে থাকি সেই সমস্ত আর্লি কমেডিগুলো কি কি খেয়াল লাগবে দ্য কমেডি অফ এরর্স এটা একটা লাভস লেভার্স লস্ট এটা একটা দ্য টু জেন্টেলম্যান অফ ভেরোনা আরেকটা ঠিক আছে এগুলো হলো আর্লি কমেডিজ অফ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আচ্ছা কয়েকটা ম্যাচুয়ার রোমান্টিক কমেডিজ নাম বলা যেতে পারে ইয়েস কয়েকটা ম্যাচুয়ার রোমান্টিক কমেডি কয়েকটা ম্যাচুয়ার রোমান্টিক কমেডি হলো মাচ আর ডু অ্যাবাউট নাথিং টুয়েলভ নাইট অ্যাজ ইউ লাইক ইট আরেকবার বললাম কয়েকটা ম্যাচুয়ার রোমান্টিক কমেডি হলো মাচ আর ডু অ্যাবাউট নাথিং টুয়েলভ নাইট অ্যাজ ইউ লাইক ইট এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কিছু ডার্ক কমেডি রয়েছে ঠিক না ডার্ক কমেডি মানে শেষে মিলন ঘটবে ঠিকই কিন্তু মাঝে দুঃখ থাকবে তো এটা হলো বেসিক্যালি ডার্ক কমেডি মেজর ফর মেজর ট্রইলার্স অ্যান্ড ক্রেজেডা অলস ওয়েলস দ্যাট এন্ডস ওয়েল খেয়াল রাখবে মেজর ফর মেজর ট্রইলার্স অ্যান্ড ক্রেজেডা অ্যান্ড অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ অল রাইট আচ্ছা দুটো হিস্টোরিক্যাল প্লে বলো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার হিস্টোরিক্যাল প্লে বলতে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বেশ কয়েকটাই লিখেছেন তার মধ্যে দুটো নাম যেহেতু জানতে চেয়েছে আমি বলবো রিচার্ড সেকেন্ড আর হেনরি ফোর খুব গুরুত্বপূর্ণ নাম খেয়ালগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে আচ্ছা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লাস্ট তিনটে নাটকটো লাস্ট তিনটে নাটক কি কি মনে রাখবে স্যাম্বেল লাইন দ্য উইন্টার স্টেল দ্য টেম্পেস্ট স্যাম্বেল লাইন দ্য উইন্টার স্টেল দ্য টেম্পেস্ট এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা কয়েকটা চরিত্র আছে যেগুলো অমর চরিত্র বলা হয় সেই চরিত্রগুলো কোন নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে একটু বলবার চেষ্টা করবে যদি বলি আমরা যেমন রোজালিন রোজালিন চরিত্র কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে রোজালিন অ্যাজ ইউ লাইক ইট ঠিক আছে টাস্টোন চরিত্র কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে অ্যাজ ইউ লাইক ইট আমরা যদি বলি ইয়াগো চরিত্র কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে খেয়াল রাখবে ওথেলো আমরা যদি বলি অরজিনো চরিত্র কোথা থেকে আছে টুয়েলভ নাইট ঠিক আছে ডেসডিমোনো চরিত্র কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে বলো অথেলো অল রাইট ফলস্টার চরিত্রটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কিন্তু হেনরি ফোর্থ অল রাইট সাইলোকের চরিত্র কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে অ্যান্টোনিও চরিত্র কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে খেয়াল রাখবে দ্য মার্চেন্ট অফ ভ্যানিস এগুলো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে যেগুলো
আচ্ছা দা উন্ডস অফ সিভিল ইয়ার কার লেখা খেয়াল রাখবে থমাস লজের লেখা দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি কার লেখা থমাস কিডের লেখা এগুলো একটু তোমাকে মনে রাখতেই হবে কোনো অপশন নেই ঠিক আছে আচ্ছা জোকাস্টা ঠিক আছে এটা কার লেখা জর্জ গ্যাসকোজিন জোকাস্টা এটা একটা ট্র্যাজেডি ঠিক আছে এই সমস্ত হলি সংস অ্যান্ড সনেটস কার লেখা খেয়াল রাখবে সংস অ্যান্ড সনেটস জন ডানের লেখা হলি সনেটস কার লেখা জন ডানের লেখা এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আর্কেডিয়া কার লেখা স্যার ফিলিপ সিডনির লেখা আর্কেডিয়া কার লেখা স্যার ফিলিপ সিডনির লেখা অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি কার লেখা স্যার ফিলিপ সিডনির লেখা পলি অলবিয়ন কার লেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ পলি অলবিয়ন মাইকেল ড্রাইটনের লেখা ঠিক আছে দ্য পার্পেল আইল্যান্ড পার্পেল আইল্যান্ড এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় বলে মনে হচ্ছে পরের অংশে আসছি হ্যাঁ আসতেও পারে বাই দ্য ওয়ে সেটা কি বলবার আছে সেফার্স ক্যালেন্ডার কার লেখার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেফার্স ক্যালেন্ডার সেফার্স ক্যালেন্ডার স্পেন্সারের লেখা অ্যামোরেটি কার লেখা স্পেন্সারের লেখা এপিথ্যালেমিয়ান প্রোথ্যালেমিয়ান কার লেখা স্পেন্সারের লেখা মানে এডমন স্পেন্সার দ্য ফেয়ারি কুইন কার লেখা এডমন স্পেন্সারের লেখা ঠিক আছে এগুলো একটু প্রোথ্যালেমিয়ান কার লেখা এডমন স্পেন্সারের লেখা সেফার্স ক্যালেন্ডার কার লেখা এডমন স্পেন্সারের লেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো মানে মানে বারবার এসেছে পরীক্ষাতে সো এই বিষয়গুলো একটু যেন তোমরা দেখে নিয়ে থাকো আর একটা বিষয় বলবো যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শেক্সপিয়ার যে সনেটগুলো লিখেছিলেন ঠিক আছে শেক্সপিয়ারের রাইম স্কিমটা অনেক সময় দিয়ে দেয় শেক্সপিয়ারের রাইম স্কিমটা খেয়াল রাখবে এবি এবি সিডি সিডি ই এফ ই এফ জি জি আরেকবার বলি এবি এবি মনে রাখা খুব সহজ এবি এবি সিডি সিডি ই এফ ই এফ জি জি খেয়াল রাখবে ঠিক আছে আচ্ছা শেক্সপিয়ারের যে সমস্ত বইগুলো প্রকাশিত হয়েছিল সে সমস্ত বই যে কবিতাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল সেটা কিসে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যে সমস্ত তোমার যে সমস্ত লেখাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল সেটা কোন ছাপা মানে কে ছেপেছিল সেটা তো বললাম থমাস থট ছেড়ে যে না একশো চুয়ান্নটা সনেট ছিল এবার প্রশ্ন হয় অনেক সময় প্রশ্ন হয় খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নটা শোনো যে ফোলিও কি জিনিস ফোলিও কি জিনিস অ্যান্ড কোয়ার্টো কি জিনিস দেখো দ্য ফোলিওজ অ্যান্ড কোয়ার্টোজ আর দ্য নেম অফ শেক্সপিয়ার্স আর্লিজ পাবলিশ বুক শেক্সপিয়ার যে প্রথম প্রথম বইগুলো প্রকাশিত করেছিলেন তারই নাম হচ্ছে ফোলিও আর কোয়ার্টোজ ঠিক আছে এবং কি ফোলিওজ ওয়ের লার্জ টল ভলিউম অ্যান্ড কোয়ার্টোজ ওয়ের শর্ট হ্যান্ড ফোলিওজ বড় সড়ো আর এই যে কোয়ার্টোজ ছিল শর্ট হ্যান্ড ছিল ঠিক আছে এখানে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে আরও কয়েকটা আমি জানাতে চাইবো যেগুলো একটু মন দিয়ে তোমরা দেখে নেবে দ্য সুমেকার সলিডিয়াকে লিখেছেন থমাস ডেকার দেখে নেবে এটা ঠিক আছে উমেন খিল্ড উইথ কাইন্ডনেস কার লেখা থমাস হেউডের লেখা হোয়াই দ্য হোয়াইট ডেভিল কার লেখা জন ওয়েবস্টারের লেখা দ্য ডাচেস অফ মালফি কার লেখা জন ওয়েবস্টারের লেখা খুব ইম্পর্টেন্ট টক্স অফ ভিলাস কার লেখা রজার অ্যাস্টেন মেয়ের লেখা ঠিক আছে দ্য অ্যানাটমি অফ মেলান করি কার লেখা রবার্ট বার্টেনের লেখা ঠিক আছে এ সমস্ত খুব ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ বিওমেন্ট অ্যান্ড ফ্লেচারের কি ফিলাস্টার অ্যান্ড দ্য সেফ ফেথফুল সেফার্ড সেফার্ডেস ফেথফুল সেফার্ডেস দেখো এখানে একটা প্রশ্ন আছে বেন জনসনের লেখা বেন জনসনের লেখা একটা হিস্টোরিক্যাল ট্র্যাজেডির নাম বলো একটা যে কোনো ঠিক আছে ক্যাটলাইন হিজ কনসপিরেশন এটা তুমি বলতে পারো ক্যাটলাইন হিজ কনসপিরেশন এটা বলতে পারো আবার সাজেনাস হিজ ফল বলতে পারো তুমি ঠিক আছে এগুলো মনে রাখবে আর বল বেন জনসনের যদি কমেডি বলা হয় তাহলে কি এভরিম্যান ইন ইজ হিউমার এভরিম্যান ইন ইজ হিউমার আর কি আর অ্যালকামিস্ট দ্য অ্যালকামিস্ট বলতে পারো বালফোন বলতে পারো ঠিক আছে বেন জনসনকে একজন মহান রাইটার বলা হয় কিন্তু কোন যুগের খেয়াল রাখবে জ্যাকোবিয়ান এজ জ্যাকোবিয়ান এজ কার নাম অনুসারী রয়েছে কিং জেমস ওয়ানের নাম অনুসারী জ্যাকোবিয়ান এজ কোন যুগকে বলা হয় ষোলোশো তিন থেকে ষোলোশো পঁচিশ পর্যন্ত কিং জেমস ওয়ান যেহেতু সিংহাসনে বসেছিলেন তাহলে এই বিষয়গুলো তোমরা একটু দেখে নেবে গাইজ দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর একটা বলবো ষোলোশো উনপঞ্চাশ কিসের জন্য বিখ্যাত চার্লস ওয়ানকে চার্লস ওয়ানকে মহারাজ যিনি ছিলেন চার্লস ওয়ানকে এক্সিকিউট করা হয়েছিল তো সেই জন্য ইম্পর্টেন্ট ষোলোশো উনপঞ্চাশ সিক্সটিন ফর্টি নাইন ষোলোশো বিয়াল্লিশ কেন ইম্পর্টেন্ট ড্রামা বা থিয়েটার ক্লোজড হয়ে যায় পিউরিটানদের জন্য পিউরিটানরা ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান ছিলেন এবং শাস্ত্র মত অনুযায়ী খ্রিস্ট ধর্ম অনুযায়ী এই নাটক এবং এগুলো অ্যালাউড ছিল না তো পিউরিটানরা এটা বন্ধ করে দিয়েছিল ঠিক আছে রিলিজিয়াল মেডিসি কার লেখা স্যার থমাস ব্রাউনের লেখা ঠিক আছে এগুলো একটু খেয়াল রেখে পড়াশোনাটা করবে আর একটা বলছি দেখো তোমরা যা প্রস্তুতি নিচ্ছ সেটা নিশ্চিতভাবে ভালো কিন্তু এই যে বিষয়গুলো বলছে একবার শুধু দেখে নেওয়া জিনিসগুলো তাহলে কি হলো পরীক্ষাতে যদি আসে তাহলে অনেকটাই সুবিধা পাবে যে দ্য বিউ স্ট্র্যাটেজাম কার লেখা ফার কিউ হার খেয়াল রাখবে দ্য বিউ স্ট্র্যাটেজার স্যাডওয়েলের লেখা দ্য বারিফিয়ার বারিফিয়ার ঠিক আছে লা
পোয়েম রয়েছে কবিতা রয়েছে দা হিন্দ অ্যান্ড ব্যান্থার কার লেখা ড্রাইডেনের লেখা ঠিক আছে এখানে এটা একটা অ্যালিগোনিক্যাল পোয়েম মানে বাইরে এক অর্থ ভেতরে আরেক অর্থ রয়েছে আচ্ছা মেক ফ্লেট নয় কি ধরনের কবিতা এটা একটা মক হিরোইক পোয়েম মক হিরোইক পোয়েম বুঝতে পারলে আচ্ছা আলেকজান্ডার পোক কি ধরনের লেখক ছিলেন মূলত স্যাটাইরিস মানে ব্যঙ্গ করে লিখতেন মূলত দ্য রেপ অব দ্য লক আমরা পেয়েছি ইতিমধ্যে ঠিক আছে আর সারমন্স কার লেখা জন টিলরসনের লেখা জনাথন সুইফটের আমরা জানি টেল অফ এ টাফ অ্যান্ড গালিভাস ট্রাভেল জনাথন জোসেফ অ্যাডিসনের লেখা কেটো ঠিক আছে এটা একটা ট্র্যাজেডি ঠিক আছে রোজামন একটা অপেরা একটা পোয়েমের যদি কথা বলি দ্য ক্যাম্পেইন ঠিক আছে এগুলো রয়েছে স্যার রিচার্ড স্টিলের লেখা দ্য ফিউনারাল খেয়াল রাখবে এটা খেয়াল রাখতে হবে দ্য টেন্ডার হাজবেন্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ দ্য রেপ অব দ্য লক তো আমরা জানি দ্য ডানসিয়াট যদি বলে কে লিখেছে আলেকজান্ডার পোপ লিখেছেন আরেকবার বলি দ্য ডানসিয়াট কে লিখেছেন আলেকজান্ডার পোপ প্যাস্টোরাল কার লেখা আলেকজান্ডার পোপের লেখা ঠিক আছে এগুলো একটু মনে রাখবে রবিনসন ক্রুসো কার লেখা ড্যানিয়াল ডিফোর লেখা রোকজান কার লেখা ড্যানিয়াল ডিফোর লেখা মল ফ্লান্ডার্স কার লেখা ড্যানিয়াল ডিফোর লেখা অ্যান্ড এসে অন ম্যান কার লেখা আলেকজান্ডার পোপের লেখা অ্যান্ড এসে অন ম্যান আলেকজান্ডার পোপের লেখা অলমোস্ট হয়ে গেছে আরো অনেক কিছুই রয়েছে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ রেডিও তো একটা খনি যা খুঁজবে খুঁড়ে 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 যাবে শেষ নেই আই হোপ দ্যাট ইউল টেক বেটার প্রিপেয়ারেশন আচ্ছা সি স্টুক স্টুক কঙ্কার কার লেখা দ্য গুড নেচার ম্যান কার লেখা অলিভার গোল্ডসমিথ দুটোই কমেডি সি স্টুক স্টুক কঙ্কার দ্য গুড নেচার ব্যান অলিভার গোল্ডসমিথের লেখা খেয়াল রাখবে খুব গুরুত্বপূর্ণ ডক্টর জনসনের লেখা একটা ট্র্যাজেডির নাম করো ডক্টর জনসনের লেখা একটা ট্র্যাজেডির নাম বলো আইরিনি ঠিক আছে আচ্ছা এই প্রশ্নটা অনেকবার এসছে হু ওয়াজ দ্য বায়োগ্রাফার অফ ডক্টর জনসন ডক্টর জনসনের বায়োগ্রাফারের নাম কি ছিল জেমস বসওয়েল জেমস বসওয়েল ঠিক আছে ডক্টর জনসনের ডক্টর স্যামুয়েল জনসনের বায়োগ্রাফার ছিলেন তিনি যে বায়োগ্রাফিটা লিখেছিলেন তার নাম হচ্ছে দ্য লাইফ অফ স্যামুয়েল জনসন দ্য লাইফ অফ স্যামুয়েল জনসন খুবই ভালো বই পারলে একবার পড়ে নিও আচ্ছা থমাস গ্রে কিসের জন্য বিখ্যাত ছিলেন মূলত এলিজি লেখার জন্য বা দুঃখের কবিতা লেখার জন্য আই হোপ দ্যাট দিস উইল বি ভেরি ইউজফুল আরেকটা বলবো প্যামেলা কার লেখা স্যামুয়েল রিচার্ডসনের লেখা প্যামেলা কার লেখা স্যামুয়েল রিচার্ডসনের লেখা ক্লারিসা হারলই আমাদের স্যামুয়েল রিচার্ডসনের লেখা ঠিক আছে প্যামেলা কি ধরনের বই কি ধরনের নভেল এটা হল এপিস্টোল্যারি নভেল এপিস্টোল্যারি মানে এমন একটা নভেল এমন একটা উপন্যাস যেটার মধ্যে প্রচুর চিঠি আদান প্রদানের কথা থাকবে তো দ্যাট ইজ প্যামেলা বুঝতে পারলে আরেকটা বলতে চাইবো এটা একবার দেখে নিও বা একবার নোট করে নিও এই বিষয়টা যেটা আমি বলছি ইতিহাসের ব্যাপারে আছে কিছু দ্য হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড ডেভিড হিউমের লেখা হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড দ্য হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড ঠিক আছে ডেভিড হিউমের লেখা আর দ্য হিস্ট্রি অফ আমেরিকা এটা হচ্ছে উইলিয়াম রবার্টসনের লেখা এগুলো একটু দেখে নিও দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট গাইজ অ্যান্ড ইউ মাস্ট নোট দিস ইম্পর্টেন্ট এরিয়াজ আচ্ছা আরেকটা বলবো এখানে স্যারিডন্স বেস্ট প্লে স্যারিডন্স বেস্ট প্লে কোনটা দ্য স্কুল ফর স্ক্যান্ডেল দ্য স্কুল ফর স্ক্যান্ডেল তাহলে এইগুলো হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার থেকে অবশ্যই করে নেওয়া দেওয়া উচিত অবশ্যই এগুলো সাফিসিয়েন্ট নয় একেবারে সাফিসিয়েন্ট নয় এগুলো থেকে আসতেও পারে আবার নাও আসতে পারে কিন্তু এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট তবে এইটুকু করলেই হবে না আরও অনেক বেশি করতে হবে হোপফুলি দিস ডিসকাশন উইল বি প্রোডাকটিভ ফর ইউ তবে এই প্রশ্নগুলো বাদ দেবে না কিন্তু এগুলো অবশ্যই রেডি করে নেবে মানে প্রস্তুতি নেবেই নেবে এগুলো তার সাথে সাথে আরো করতে হবে তাহলে গাইজ আজকে এই পর্যন্ত থাকলো ভিডিও দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ রুলেন্স ওই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো ইংলিশ অনার্স বা ইংরাজিকে যদি ভালোবাসছো আর ইংরাজি অনার্স করছো যদি ইংরাজিতে সাহায্য পেতে যাও রুলেন্স ওই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইন্ডেড গ